Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Imponto Ruiner ZZ8 adındaki aracın inceleme videosuyla karşınızdayım. Evet bugün arkadaşlar bu aracın satın almasını size göstereceğim. Daha sonrasında modifiye işlemlerini yapacağız ve en sonunda da aracın bir hız testini gerçekleştireceğiz. Bakalım bakalım aracımız ne kadar hızlı arkadaşlar. Bunları hep birlikte test etmiş olacağız. İlk olarak arkadaşlar bu aracın temel bilgilerini vermekte başlayayım isterseniz. Şöyle ki aracımız gerçek hayattaki Pontiac Trans Am Gen 4 adındaki araçtan esnelenmiş bir araç ve bu aracın çıkabildiği maksimum hız ise yaklaşık olarak 187 km. Evet aracımızın temel bilgileri bu şekildeydi arkadaşlar. İsterseniz şimdi de bu aracı nasıl satın alabileceğinizi göstereyim. Bunu yapabilmek için öncelikle tabii ki de telefonumuzu açıyoruz ve buradan internete giriş yapıyoruz. Bu aracı arkadaşlar Saat'ın San Andreas Süper Auto sitesinde görebilirsiniz. Gördüğünüz üzere Imponto Ruiner ZZ8 şeklinde aracımız burada gözüküyor ve 1.320 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Hemen tıklıyoruz. Burada arkadaşlar istediğiniz rengi seçtikten sonra bay tuşuna basıyorsunuz ve aracı satın alıyorsunuz. Ben bir video öncesinde zaten satın aldığım için ekstradan buradan almayacağım. Ancak satın alma işlemi bu şekilde arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelelim bu aracı modifiyeciye bir götürelim. Bakalım bakalım ne gibi özelleştirmeleri var ve en iyi modifiye özelliklerini alıp bunu bir test sürüşüne çıkaralım. Ne kadar hızlıymış bunları bir görelim arkadaşlar. Şimdi hızlıca modifiyeciye bir girelim. Evet modifiyecimize geldik. Hemen şu şekilde giriş yapalım. Bakalım bakalım aracımızın ne gibi özellikleri varmış arkadaşlar. Ben de daha fazla bakmadım. Bakalım ne gibi liverler. Özellikle liverleri çok merak ediyorum. Hızlıca en baştan başlayalım. Armor'u %100 yapıyoruz. Brakes tabii ki de race brakes'e alıyoruz. Bumpers'a bakalım. Front bumpers'ta nelerimiz var. Ha şöyle evet böyle bir çıkıntı ekliyor. Yani fena değil. Şu ana kadarkiler güzel. Bunun dışında şöyle hızlıca geçelim bakalım. E, güzel varyasyonlar yapılabilir. 20 tane bumpers eklemişler. Gerçekten çok güzel seçenekler çıkarılabilir buradan açıkçası. Yani şu an ben e, şunu yapmak istiyorum. Şu an böyle bir hoşuma gelen buydu. Bunu alalım. Çok da fazla vakit kaybetmek istemiyorum tabii ki. Rear bumpers'a bakalım. Burada ha bu şekilde. Tabii şu dumanların da çok fazla gözükmüyor ama e, 9, 10, 11, 12 ha yani bu olsun. GT Diffuser fena değil gibi. Engine EMS Upgrade Level 4 alıp geçiyoruz. Egzoz'a bakalım. Evet burada mavi bir egzozumuz var. Ha, bu şekilde. Yani e, ayrık Ha, burada 4 farklı yani 4 egzoz ekliyor. Yani bunlar da fena değil tabi ama şu fena gözükmedi gözüme. Gerçi mavi renkli yani bunu şu an aracın rengine ne olacak bilmiyorum ama orada yani mavi renkler sırıtabilir. Olmazsa karbon olsun. Belki duruma göre sonradan değiştiririz. Explosives atlıyoruz tabi ki. Hood'a bakalım. Şu şekilde kaput kısmımız. Ha böyle düz bir hood da yapabiliyoruz. Yani bu araca gerçi e, gerçekteki araç da çünkü böyle bu şekilde çıkıntılıydı genellikle. Ya, tabii gerçekteki nasılsa biz de öyle yapmak zorunda değiliz ama yine de böyle bir çıkıntılar yakışıyor bu aracı. Mesela şu çok hoşuma gitti şu an. Ee, yani aşağı yukarı bunlar zaten aynı gibi. Olmazsa hadi bu olsun ya. Şu olsun. Onun dışında horn'u geçiyoruz. Lights. Yani buraya da geçelim. Pek bir değişiklik bir şey yok orada çünkü. Liberty'e bakalım şimdi. Tribal Flame. Neymiş? Bu çok göremiyorum. Ha şu şekilde çizgiler ekliyor. Buraya da birazcık ekliyor. Yani ya tabii bizim rengimiz siyah olduğu için çok fazla göremiyoruz ama güzel şeyler olabilir. Ruiner Bird. Şurada güzel bir sembol gözüküyor sanki. Bunun dışında White Race Stripes. Black Race Stripes. Ee, bakalım. White Tribal. Hmm. Black Tribal Red Flames hmm. Bak bu fena durmadı sanki Yogarishima Tam bir yarış liverisi diyebiliriz Bu da yarış liverisi Redwood Evet sondakiler yarış liverisi Şu bir fena gelmedi gözüme şu an açıkçası Ya bunlar da fena değil tabi ama Şunu yapacağım Red Flames Güzel gözüktü çünkü gözüme Onun dışında bunu geçiyoruz Mudguards Bir çamurluk eklesek mi bu araca Yani bu araca gider mi Arkaya da ekliyor aslında Çok fazla gözükmüyor şu kısma Ön tarafa zaten gözüküyor Yani çamurluk Hadi ekleyelim olmazsa. Yani Black Flaps diye bir tane ekleyeyim. Plate kısmına ben her zaman Black tercih ediyorum. Onun üstüne Respray. Evet. Respray şimdi belki de en önemli şeylerden biri. Yani aracımızın rengi nasıl olsun. Yani beyaz ve kırmızı. Şöyle Türk bayrağına uyumlu bir e, renk yapabiliriz. Onun dışında hmm, bu da fena değil gibi. Yani güzel kombinasyonlar yapılabilir kesinlikle. Ama şu an hangisi olsa bilemedim. E, şuraya yavaş yavaş geçelim bakalım. Dark Blue. Hmm, bak mesela Midnight Blue ile genelde çok yakışıyor bu renkler. Yani benim çok hoşuma gidiyor yani bilmiyorum ama yani düz bir siyahtan ziyade bu şekilde böyle bir mavi renkle kırmızı uyumu gerçekten çok hoş oluyor ama tabii ki şu an bilemiyorum sarı kırmızı Galatasaraylıları ithafen onun dışında orange pembemsi bir renk var yani değişik oldu hani kötü olduğunu söyleyemem pembe renk yani kırmızı yok oluyor arada bunun dışında bunlar arasından hangisi olabilir yani şu şu an ya siyahlı mesela güzel durdu. Zaten siyah kırmızı her zaman yakışıyor. Ama siyah kırmızı ile de direkt yapsak mı bilemedim. Ya da beyaz kırmızı mı yapsak. Şu an pek kestiremiyorum açıkçası ama sanırım diamond blue'yu yapacağım. Bu gözüme hoş gelmişti. Diamond blue değil de gerçi şurada bir blue vardı. Midnight blue evet. Bu hoş durmuştu. Bu olacak. Bunun dışında secondary color bakalım nelerimiz değişiyormuş. Ha. Yani bu renk 
kırmızı olsa herhalde en doğrusu olur. Ya da Midnight Blue olacak yine. Ama Midnight Blue çok mu e, kapar? Bir de kırmızıyı bir deneyeceğim. Şu kırmızı yani sonuçta yaptığımız renk kırmızı. Dolayısıyla bu da kırmızı olsa en uyumlusu bu olacaktır herhalde. Ama çok kötü mü durdu ya şu an bilemedim. Bir tık sanki orayı böyle bozdu gibi. O yüzden ben bunu tekrar blue'ya çevireceğim. Yani aracımızın ana rengi neyse onu da aynı şekilde yapacağım. Sanki öyle daha güzel gibiydi bilemiyorum ama. Ki o da aslında şuralardaydı. Evet bunu alalım geçelim. Kuru emblem yani olabilir mi? Yani livery'yi birazcık kapatıyor gibi. Olmazsa eklemeyelim. Onun dışında roof'a bakalım. Roof panels ne varmış? Ha bu şekilde. Oraya değiştirdiğimiz kısmı değiştirme yeri. Ya stokta kalabilir. Direkt roof'u ne yapabiliriz? Bakalım stok. Open roof. Yani açık roof. Komple açamıyoruz herhalde. Böyle kısmen açabiliyoruz. Yani kısmen açalım olmazsa. Yani bu şekilde olsun. Sel kısmına geçiyoruz. Skirt kısmına bakalım. Şu şekilde yan kenarlara ne gibi şeyler ekleyebiliyoruz. Yani bunlar arasından e, yani açıkçası şu da fena değilmiş ama çok gözükmüyor gerçi o çıkıntısı ama ya olmazsa bu olsun çok da üstüne düşünmeyeceğim. Sun strips kısmına yani bunlar tam böyle bir yarış arabası gibi gözüktürdüğü için ben de çok o şekilde yapmak istemiyorum onları yapmayacağım. Spoiler'da da şu şekilde stok evet. Ha, yani bunlar arasından 22 tane spoiler koymuşlar gerçekten. Ya bunlar muhtemelen çok büyük spoilerlerdir. Ya bu falan mesela çok abartı duruyor bence. Hani bir spoiler olsun ama şu iki spoiler arasında ha, secondary renkmiş bu. Ya bu e, şu şekilde birazcık temel bir şey mi koysak acaba dedim. Ya da şöyle çıkıntı. Bu da fena durmadı sanki. Yani çok abartı koymak istemiyorum. Bu da çok bir sade kaldı ya şimdi bilemedim. Olmazsa bu secondary komando olsun. Yani şu an güzel gözüktü gözüme bilemiyorum. Süspansiyonu bu araç için yapmayacağım. Transmission kısmında da tabii ki de race transmission alıyoruz da geçiyoruz. Trans kısmına bakalım. Ee, burada da yani zaten pek bir fark yok. Secondary olsun, primer olsun. Turbo, turbo turing'i yapıyoruz. Wheels kısmında da tabii ki de ben öncelikle kurşun geçirmez tekerlekleri alacağım. Bunun dışında wheel type'ı yani sporttan bir şeyler yapılabilir belki. Ee, bunlar arasında şu fena durmadı. Direkt yani böyle hoşuma gitti. Çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Bunu alayım. Ona belki böyle bir renk atabiliriz. Yani e, nasıl bir renk atsak onu şu an kestiremem. Kırmızı atsak çok boğar mı? Şu an onu bir düşünüyorum. Böyle bir deniz o yüzden kırmızı renk geçtim sanırım onu da bu arada bir bakayım. Yani kırmızı olabilir gibi. Olmazsa kırmızı olsun şu şekilde kırmızıyı alalım. Bunun dışında da son olarak Windows kaldı. Windows ben her zaman bu şekilde kapalı tercih ediyorum. Yani daha bir koyu. Ama şimdi aracımızın üstü falan açık olduğu için e, bir tık yani light smoke gidebilir buna. Bunu da bu şekilde yapalım. Ve böylelikle arkadaşlar gördüğünüz üzere aracımızı tamamen modifiye etmiş bulmaktayız. Şöyle hızlı bir şekilde Los Santos Tastums'dan çıkalım ve aracımızı birazcık test edelim tabii ki. Hız testine tabi tutalım. Bakalım bakalım Nasıl aracımızın hızı? Yani patinaj çekerek kalkıyor. Yol tutuşu fena değil ama kayma potansiyeli var şu an. Neyse. Ee, tekrar biz bunu e, diğer inceleme videolarında olduğu gibi arkadaşlar bir ana yola çıkaralım. Bakalım bakalım aracımız nasıl hızlanması, yol tutuşu vesaire. Bakalım bakalım. Evet ana yola geldik arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hızlı bir şekilde testimizi gerçekleştirelim. Bir araç kalkış testi yapalım. Patinaj çekerek kalkıyoruz. Hızlanmamız... Fena değil bir spor araca göre. Peki bakalım ne kadar hızlanıyor aracımız. Sol aşağıya dikkat edelim. 150 km 160'ı bulduk. Bakalım bakalım biraz şöyle sürelim. Evet aşağı yukarı 186 180 km siz de görebiliyorsunuz arkadaşlar yani videonun başına verdiğim değer muhtemelen doğru gibi 187 186 km o civarlarında yani aracın e, hızı fena değil tabi oyundaki en hızlı araçlar arasına sokamayız bunu ilk ona ilk 20'ye vesaire giremez ancak yani fena değil diyebiliriz şimdi şöyle bir yol tutuş testi evet yani çok fazla zorladığınızda e, yani virajlarda vesaire fren yaparak girmek gerekiyor çünkü tam gazla girdiğinizde gördüğünüz üzere kayıyor araç ee, ya tabii ki de o kadar da kötü bir özel değil bu ancak dediğim gibi bunda bilgisinde olun arkadaşlar. Onun dışında fena bir araç değil yani bu fiyat verilir mi bilemiyorum sizin takdirinizde kalmış. Çünkü daha performanslı araçlar oyunda bulunuyor bu fiyata. Yine de fena bir araç olmadığını söyleyebilirim. Özellikle bu Pontiac aracını beğenenler varsa aramızda kesinlikle bu aracı zaten alacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü özelleştirmeleri vesaire tam olarak bir Pontiac aracı çıkarabiliriz mümkün. Onun dışında yani ortalama diyebilirim bu araç için. Hani öyle 10 üzerinden 10 vermem ama kesinlikle 
güzel bir araç olduğunu yine de söyleyebiliriz. Bunun dışında şu şekilde partilerim aracımızı ve videomuzu da bitirelim arkadaşlar. Peki siz bu araç hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce bu fiyatına değer mi? Özelleştirmeleri nasıl buldunuz? Bunları mutlaka yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. O zaman videomuzun sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu video işinize yarımıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu like atmayı ve yorumlarınızı kanalımda unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.